Bom, e é em clima de música sertaneja da melhor qualidade que a gente começa essa próxima matéria, Mayara. Isso mesmo, Sofia. Na semana passada, na sexta-feira, para começar o final de semana bombando, a dupla Kleber e Cauã esteve no Maison Borges e lotou a casa, Zé. É isso mesmo, eu estive lá, bati um super papo com ele. Olha, eu vou te contar, a música sertaneja tá arrebentando, hein? Você, a partir de agora, vai curtir na tela do Geração Gazeta, hein? Sexta-feira à noite, agitação aqui no Maison Borges. Hoje, o primeiro baile do cowboy com Jorge e Rangel arrebentando aqui à noite, fazendo a abertura dessa festa. Fala um pouquinho do que o pessoal vai ouvir já já. Agora, repertório novo, Jorge e Rangel agora vem com tudo, fazer a festa dos cowboys, a primeira festa. Vem aí a exposição, estamos bem pertinho já, hein? Se Deus quiser, vamos estar tá cobrindo lá a Gazeta e a geração Gazeta vai estar tá junto com a gente. Vamos estar tá lá arrebentando tudo mais uma vez. chefe, hoje tocando aqui no Maison Boys, abrindo o show dos meninos que daqui a pouquinho vão arrebentar, não é isso? Isso, a gente teve aqui na passada de sonhos, os caras estão arrebentando mesmo, são muito bom. Né? Tem uma musiquinha que tá na boca do povo, não é isso? É, é hoje eu vou trair a minha namorada e tem outras por aí. Vou... Agora é o seguinte, segunda-feira, dia dos namorados, deseja para os namorados um feliz dia dos namorados aí. Eu quero desejar para todos os namorados, casados, um feliz dia dos namorados bem apaixonante. Que música você ofereceria para os namorados que segunda não, terça-feira, dia dos namorados, faz uma homenagem a eles aí. Fala que música você ofereceria para eles. Jorge Matheus, eu quero só você. Tá certo, meu brother. Tá Bom show para vocês aí, hein? Bom show para vocês, meu brother. Obrigado, desenho. Arrebentando Valeu. sempre, não é isso? É isso aí, garoto. aqui com o Kleber e Cauã, colocaram mel no trem, rapaz. Tudo bem, pessoal? <risos> Tudo jóia. Estamos aqui muito felizes de estar no seu programa, viu? É isso aí. Vocês são de Goiânia e estão residindo em Brasília, é isso? Isso. A gente é de Goiás, né? Moramos muito tempo em Goiânia. Hoje nós estamos é, morando em Brasília, no Distrito Federal, e a gente tem a satisfação grande de estar aqui em Rio Branco, essa cidade linda. Né? Eu costumo dizer que é a princesa da região norte. E estão cidade... três anos na batalha? Três anos na luta. Né, expandindo cada vez mais, levando nosso trabalho cada dia a, alçando voos mais altos, graças a Deus, né? E explodiram feliz de estar agora, no seu programa. Explodiram agora com mel nesse trem, é isso aí? É, rapaz, disseram isso aí, né? A música tá tocando bem, conta graças um a Deus. Conta um pouquinho dessa música. Essa música ela tem um sentido assim meio picante, assim, né? Não, falar a verdade, você, eu não, até hoje eu já canto essa música, já tem uns dois, três meses que a gente lançou, e até hoje eu não descobri o que, que é isso. Só sei, agora, só sei que é bom demais da conta, viu?
tava me sacando no começo, quando eu entrei, ele falou Pai, que eu parecia um pouquinho com o Vini. Um pouquinho não, parece muito. Como é que é, você lembra como é, que é a música do Vini? Como é que é a música? a cadeira, na, na, na. Eu tô muito chateado, porque os caras vão colocar a imagem do Vini na hora que você me sacanear. E eu tô pensando nisso o tempo todo. Agora é o seguinte, como é que vocês estão vendo a música sertaneja no Brasil? Muita gente nova, muito sucesso e muita música que tem um duplo sentido na área sertaneja. Como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma bastante positiva, né? O sertanejo tem crescido muito e tem alcançado todas as regiões do Brasil, né? É, como aqui no Acre, região norte, nordeste, toda a região. E graças a Deus a gente tem pegado carona né? nessa, nessa, nesse crescimento aí. A gente tem sido muito feliz com isso também, né? Graças a Deus. da vida de vocês aí, como é que surgiu, como é que surgiu essa parceria? É, na verdade eu trabalho com música a vida inteira, né, desde criança. O Cauã também cantava né? na infância, nós, nós somos amigos de infância, nascidos na mesma cidade, séries em Goiás, e eu fui criado em Nova Glória. Sempre gosto de dizer que eu gosto muito da minha cidade, porque o pessoal de lá gosta muito da dupla, assim, sempre deu a maior força. Então, há três anos nós começamos a cantar oficialmente, gravamos a primeira música e tudo começou a acontecer. A gente está muito feliz de estar tá já viajando, viajando bastante, trabalhando com muitos parceiros legais, cantando em muitos eventos muito grandes já no Brasil. Fico muito feliz de estar tá sobrevivendo de música. Eu tô muito feliz. Lançaram um DVD agora, não é isso? É, nós, nós estamos lançando assim um DVD de clipes, né? Nós gravamos alguns clipes, músicas românticas, músicas animadas, tem o Mel nesse trem que está muito bem acessado. Esse Mel nesse trem. Hoje eu quero trair. Nossa, eu louca aí. É, hoje. Se não tiver Mel, nós coloca Mel nesse trem. Eu tô sabendo já. <risos> Vamos colocar mais tarde. Com certeza. E também a gente. A, a, como no crescimento da música sertaneja universitária, assim que o pessoal. Diz muito, porque a internet também tem ajudado muita gente, né? As pessoas acessam muito no Facebook, a gente tem mais de 20 mil pessoas que fica sempre querendo saber o que, é que a gente está fazendo e então, tal. Então acho que isso também ajuda muito o Labirica One e outras duplas também. <música> CD gravado, não é isso? Isso. Estamos lançando o terceiro agora, semana que vem. Semana que vem já? Semana que vem já tem. Onde um... vai ser o lançamento? Vai ser em Brasília, né? Que é onde a gente está residindo hoje. E a gente vai estar tá lançando um CD novo. Participação de alguém? Não, não tem participação nesse CD, mas um DVD que a gente vai gravar. DVD de, de show mesmo que a gente vai gravar. Vamos ter algumas participações. Não, 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 não. Cristiano Araújo. Muita mulher aí fora. Eu não sei por que o sertanejo leva tanta mulher. Não, isso aí você fala pra mim, porque é, o Calma não gosta é, muito. É, não. Você não gosta muito, não. Isso. Fica aí. Tem muita mulher aí fora, velho. Cara, que beleza, viu? Mas a festa muito bem organizada. O que, que essa mulherada pode esperar daqui a pouquinho aí? Muito mel nesse trem, festa animada. <risos> beleza? Os caras são uma comédia, velho. Obrigado. Ó, Obrigado. Bom show pra você. E vocês, ó, cada vez mais pra cima, combinado? Se Deus quiser. Ó, tu fica aí, tu não se mete com a gente, não. <risos>
Brother, prazer, Valeu, Zaz. obrigado, tá satisfação. Bom? Valeu, galera. Sucesso pra vocês. Acessem a gente lá, viu, nas redes sociais, Facebook, Kleber e Cauã, no YouTube. Ajuda nós, nós estamos aí na rua. Põe um pouquinho do mel nesse trem pra galera. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem. Bem, mais uma segunda-feira tá indo embora, nós vamos ficando por aqui, mas eu queria dar um toque pra você que vem aí dia 7 de julho, Festa Fantasia, versão 2012, Maera Padrão. Pois é, eu já escolhi a minha fantasia, Sofia. Eu também, mas não conto nem sobre tortura, minha gente. Olha, você já sabe, toda segunda-feira você tem encontro marcado com a gente aqui na tela do Geração Gazeta, hein? E a gente também se encontra pela internet, basta acessar a gazeta.net pra conferir todos os nossos vídeos aqui do programa, além, é claro, da cobertura em HD da TV Gazeta. Continue interagindo com a gente durante toda a semana através das redes sociais e através do e-mail também, que está aparecendo aí na sua tela, que está aberto para receber as suas críticas e as suas sugestões. É isso mesmo, esse cenário aqui é da Decore Design. Nós usamos acessórios Gold Skill. Vai Silvana e Gadelha. Eu visto Closet. Eu uso camisas da Load Sempre. E eu visto Bendita. Um beijo, um abraço, você já sabe, a gente se na night, hein? Um beijo para você, obrigada pela audiência de sempre. Fiquem com Deus, um feliz dia dos namorados amanhã e até a próxima semana. Tchau, tchau. Uma semana cheia de muito amor no coração para vocês todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí.